नमस्कार दीक्षाज किचन मे तुम्हा सग खूब मनापासन स्वागत है जर सग आधी चैनल पर नवीन अल तो चैनल नक्की सब्सक्राइब करा और ताचबर बेल आयकॉन प्रेस कराला ही विसरू ना तसे चैनल शेयर आइक पा तो आज की रेसिपी है चॉकलेट बनाना केक हा जितका दिशा छान दितो तापेक्षा हा चवीला ही खूब छान लगतो तो अशाज एक मऊ लुसलुशीत जाड़ीदार केक की रेसिपी आज आप पहना आहोत तो मजे चॉकलेट बनाना केक तो हा केक चवीला खूब छान लगत तुम्हें हा केक घरी नक्की ट्राई करूँ बगा तो यह रेसिपी लगन साहित्य है यठिका मी एक कप मैदा घपाने मी मैदा घच कपाने मी बाकी मेजरमेंट घेना है अर्धा कप दही अर्धा कप पिठी साखर अर्धा कप दूध घूध लगे तस आप वपरना आहोत पाव कप कोको पाउडर घर्धा टी स्पून बेकिंग सोडा घ पाव कप तेल घ रिफाइंड ऑइल है एक टी स्पून बेकिंग पाउडर आ एक पिकले के के अपने पिकले वपराय की है लक्षा सुधा तो सगत आधी अपन का के जी है कट करूँ आप मिक्सर भांड्या काड़ून घे यांडा मैं आधी साखर दलून घी थोड़स पांडर दिसत है तो यह अपन ये सभी के कट करूँ हे मिक्सरला फिर घेना आहोत ये बारीक पेस्ट करूँ घेना आहोत अपन या के आता यठिका तुम्हें बगू शकता मजी के पेस्ट ही तैयार है तो आप आता ज्यादा मोलमदे अपन केक तैयार करना आहोत या मोलला अपन तेला ग्रीस करूँ घे तुम्हें हे मोल्ड बटर ने पीस करू शता रूम टेम्परेचरच बटर इतने तुम्हें वपरा तो यह पद्धति ने अपन तेला ग्रीस करूँ घे जर तुम्हें असा प्रकार का केक टीन न सेल तो तुम्हें नॉर्मल कुकर स्टील भांड ही वपरू शकता यठिका आता मैं बटर पेपर टाकन घे है आ बटर पेपरला ही थोड़स तेल लवन घेना है मैं यठिका जर तुम्हें बटर पेपर न सेल तो तुम्हें बटर पेपर स्कीप करू शता आता या एक बाउल में आप कोरडे जिन्नस काड़ून घेना आहोत एक कप मैदा अर्धा टी स्पून बेकिंग सोडा एक टी स्पून बेकिंग पाउडर पाव कप कोको पाउडर ये सग जिन्नस अपन काड़ून घेन छान मिक्स करूँ घेना आहोत अपने ये सगे जिन्नस चाणनी ने चाड़न घायप्रकार अपन ये जिन्नस सगे मिक्स करूँ घे एक चाणनीम अपन चाड़न घे मैं इतने सुजी का चाणनी का उपयोग के लिए तुम्हें नॉर्मल चाणनी पिठा ची ही वपरू शकता हे जिन्नस अपन चाड़ने एकदम हलके होता है अपना केक छान हलका होने मदद होते तो यह पद्धति ने अपन ये चाड़न घेन बाजूला ठेन दे आता एक बाउल घे अर्धा कप दही काड़ून घे दही हे रूम टेम्परेचरच वपराय है तो प्रमाण पाव कप रिफाइंड ऑइल वपराय है अपने ये दोनों अपन छान मिक्स करूँ घे ये दोनों एकजीव जार तुम्हें बगू शकता इतने आता मी यठिका हमें अर्धी वटी पीठी साखर थोड़ा थोड़ा करत टाकत जा रहा है आज डिरेक्शन ने फिरवत यह मिक्स करूँ घेना है जेनेकर यह मिश्रणा यहाँ गाठी होना नहीं मनु आप थोड़ा थोड़स मिश्रण मे ऐड कर आहोत यह पद्धति ने एक डिरेक्शन ने अपने फिरवाय है तो यठिका मज साखरे मिश्रण मिक्स है आता मी ये अपनी पिकले जी के होती मिक्सर मे फिर घी ती टाकून घेना है आन छान एकदम मिक्स करूँ घेना है के फ्लेवर या चॉकलेट बनाना केक मे खूब छान उतरतो पे अपने पिकले वपराय की है लक्षा आूद आता हम मी तीन ते चार थेम वैनिल एसेन्स टाकत है तुम्हारे जो चॉकलेट इसेन्स अल तो तुम्हें ही वपर करू शकता तो यठिका ये ही मिक्स है इसेन्स आता जे अपने कोरडे जिन्नस होते थे थोड़े थोड़े करत अपन ये टाकून घेना आहोत ज्यादे अपन मैदा कोको पाउडर बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा घता तो आप जे जिन्नस होते अपन ये थोड़स थोड़स करूँ टाकन घे य पद्धति ने एक डिरेक्शन ने मिक्स करत कर अपन फिर घू जेनेकर लम्ब्स तैयार होना नहीं तो हे मिश्रणा की कन्सिस्टन्सी ऐडजस्ट करना अपन इतने दुधा वपर करना आहोत रूम टेम्परेचरच दूध अपन वपरना आहोत या पद्धति ने वीडियो दाखिल प्रमाण आता इतने माला कन्सिस्टन्सी थोड़ी घट्ट दिसत है तो मैं ऐडजस्ट करना थोड़स दूध टाकले है दूध हे नॉर्मल रूम टेम्परेचरच अपने घाय दुधाऐवजी तुम्हें पानी वपर करू शता आता हा पद्धति ने अपन ये सग मिश्रण मिक्स करत जाऊँ 
आणि या ठिकाणी माझं मिश्रण तुम्ही बघू शकता थोडंसं घट्ट वाटत आहे तर मी यामध्ये आणखीन थोडंसं दूध टाकत आहे टोटल मी पावकप दुधाचा वापर इथे केलेला आहे तर या पद्धतीने मिक्स करत करत माझं हे मिश्रण रेडी झालेलं आहे आता या मिश्रणामध्ये सर्वात शेवटी मी थोडंसं डार्क चॉकलेट टाकत आहे डार्क चॉकलेट टाकणं हे टोटली ऑप्शनल आहे डार्क चॉकलेट ऐवजी तुम्ही प्लेन डेअरी मिल्कही टाकू शकता किंवा काहीच नाही टाकलं तरीही चालेल या पद्धतीने आपण हे सगळं एकजीव करून घेऊ आणि आता आपण ज्या भांड्यामध्ये आपला केक बेक करणार आहोत जे भांडं आपण ग्रीस करून घेतलेलं आहे त्या भांड्यामध्ये आपण हे मिश्रण टाकून घेऊ हे मिश्रण यामध्ये टाकून झाल्यानंतर हे एकसारखं करून घेऊ या पद्धतीने टॅप करून घेऊ आता आपण याला जेणेकरून ज्यामध्ये बेर एअर बबल्स असतील काही तर ते निघून जातील आता स्पॅचुलेच्या मदतीने मी हे एकसारखं करत आहे तुम्ही चमच्याचाही वापर इथे करू शकता आणि त्यावरून थोडेसे चॉकलेट चिप्स मी स्प्रिंकल करत आहे जर तुमच्याकडे नसतील तर तुम्ही स्किप करू शकता किंवा याऐवजी तुम्ही ड्रायफ्रूट्सचा पण वापर करू शकता हे टाकणं टोटली ऑप्शनल आहे जर काहीच नाही टाकलं तरीही चालेल तर आता मी माझीकडेही प्री हीट करून घेतलेली होती पाच मिनटं मध्यम आचेवर तर त्यामध्ये प्री हीट झालेल्या कढईमध्ये आपण हे मिश्रण ठेवणार आहोत कढईमध्ये मी एक बेसला स्टँड ठेवलेला आहे तुम्ही पाहू शकता तुम्ही वाटी किंवा प्लेटही ठेवू शकता बेसला आता हे मिश्रण आपण कवर करू आणि पाच मिनटं हाय फ्लेमवर आणि नंतर एक पंचेचाळीस ते पन्नास मिनिट आपण लो फ्लेमवर याला बेक करणार आहोत पंचेचाळीस मिनटानंतर तुम्ही एकदा केक चेक करा माझा केक मी पन्नास मिनिटे बेक केलेला आहे तुम्ही बघू शकता मस्त असा बेक झालेला आहे अगदी फुगून वरती आलेला आहे त्याचे का काठही सुटलेले आहेत तर आता केक चेक करू माझी टूथपिक अगदी क्लीन निघत आहे तुम्ही बघू शकता आणखी एकदा इन्सर्ट करून दाखवते तर या ठिकाणी मस्त असा केक माझा रेडी आहे हा थंड करून घेतला आहे मी आता नाईफ अगदी क्लीन निघत आहे थंड होण्यासाठी जवळपास एखाद तासाचा वेळ हा लागून जातो आता याच्या कडा लूज करून घेऊ आपण जेणेकरून केक हा लवकर निघेल केक पूर्ण थंड झाल्यानंतरच आपल्याला काढायचा आहे या पद्धतीने आपण एक प्लेट ठेवून घेऊ आणि हा केक पलटी करून घेऊ व्हिडिओ दाखवल्याप्रमाणे वाव मस्त असा केक आपला रेडी आहे तर मी याच्यावरचा बटर पेपर काढून घेत आहे हे डार्क चॉकलेट आहे बाकी काही नाही तर तुम्ही बघू शकता भांडेही अगदी क्लीन निघालेलं आहे आपलं मस्त असा स्पंजी चॉकलेट बनाना केक रेडी आहे एकदम स्पंजी दिसत आहे तुम्ही बघू शकता मस्त कलर आला आहे आणि खाण्यासाठी पण तितकाच टेस्टी लागतो बघू शकता तुम्ही अगदी स्पंजी दिसत आहे जाळीदार केक आपला रेडी आहे तर हा केक दिसतो जेवढा छान त्यापेक्षा टेस्टलाही खूपच छान लागतो आणि सोबतच तुम्ही तुम्हाला जवळून दाखवते जाळी पण किती छान पडली आहे तुम्ही बघू शकता मस्त आपला असा केक तयार झालेला आहे एक महत्त्वाची टिप म्हणजे तुम्ही पंचेचाळीस मिनटानंतर केक एकदा बघून घ्या जर तो छान बेक झाला असेल तर तुम्ही बंद करा किंवा बेक झाला नसेल तर आणखीन एक पाच मिनटं तुम्ही केक एक्स्ट्रा बेक करा असा टोटल पन्नास मिनटाचा वेळ मला इथे लागलेला आहे मस्त असा आपला केक रेडी झालेला आहे तर तुम्ही हा केक घरी नक्की ट्राय करून बघा परत भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत धन्यवाद